सर बाबा साहब के संविधान के तहत जो रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं जो कहते हैं हम समाज का भला करेंगे हम दलितों का उत्थान करेंगे और हम तरह तरह के वायदे किए जाते हैं और जब दलितों पर अत्याचार होते हैं वो कहीं भी बोलने की कोशिश नहीं करते और उनकी जवान चुप हो जाती है वो क्या कारण है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश अगर वो बात मान ली गई होती जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई डबल वोट का राइट दे दो हमको जी तो डबल वोट के राइट में एक जगह दलित ही कैंडिडेट होता दलित ही उसके लिए वोटर होता और दलित जब वोट देता उसको दलित कैंडिडेट को दलित जीत करके आता तो उसका गिरेवान पकड़ करके वो कह देता ए वोट मैंने दी है जिताया मैंने है मेरे समाज के काम कर लेकिन वो बात हम जाने या न जाने गांधी एंड सन्स जानते थे और उन्होंने वो डबल वोट के राइट की बात बाबा साहब की नहीं मानी आज जो सिंगल वोट की बात है उसमें क्या है कि वो लोग चूँकि उनके दलों ने उनको और सही माने में कह दूं अगर दो मिनट का टाइम दो तो स्थिति इस प्रकार है कि जैसे जे जे कॉलोनी में मैं रहता हूँ और मैं दलित समाज का आदमी हूँ जे जे में रहते हुए कोई कांग्रेस का आदमी है वो मेरे से कहता है कि आइएगा साहब आज आपको मिलाते हैं और वो मुझे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा के पास ले जाता है और वो मिलाता है कि साहब ये बहुत बड़ी आदमी हैं बहुत बड़े अच्छे लोग हैं और आ, समाज के कार्यकर्ता हैं अच्छा 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 ठीक है ठीक है जब चुनाव आया उन्होंने कहा भाई चुनाव आपको इलेक्शन लड़ाएंगे अरे माई बाप कहाँ इलेक्शन रोटी खाने को नहीं कुछ नहीं ले बोला तुम क्यों चिंता करते हो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब ले जाता है तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहती है कि हाँ भाई चुनाव लड़ेगा अरे माँ बाप कहाँ पैसा तो वो मुझे फटकार तो फटकार वहीं से शुरू हो जाती है वहीं से मनोबल टूटना शुरू हो जाता है राइट बारह साल तक कुत्ते की पूँछ को नलकी में रखा निकाला टेढ़ी की टेढ़ी निकली अरे सीधा बोलना क्या दिक्कत है पैसा चाहिए ना पार्टी टेस्ट जार बुलाया साठ लाख रुपया दे दिया चुनाव के लिए जी हमने कहा चुनाव लड़ेंगे बाद में पहले बनाएंगे मकान बीस लाख में बना लिया मकान चालीस लाख में लड़े चुनाव चुनाव हम जीत गए फिर हम जब जाते हैं उनके पास के साहब वो बड़ी मेहरबानी है चुनाव जीत गए हैं सांसद बन गए हैं अच्छा 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 सब बढ़िया 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 फिर उसके बाद हम अगली बार जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कैसे आना हुआ साहब वो समाज में झगड़ा फसाद हो जाता है तो हम चाहते हैं कि आपसे बात करके अरे तो सीधा नहीं बोल रहा गाड़ी चाहिए ना पार्टी टेस्ट जब बुलाया हाँ भाई इसको एक गाड़ी दो जीप दे दो जीप मिल गया उसके बाद गए कि साहब कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़ा फसाद इस नेचर का हो जाता है कि आपके बगैर तुरंत बात की बात नहीं होती है तो आज तो मोबाइल हो गया है लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये स्थिति थी तो तब वो कहता है पार्टी अध्यक्ष अरे सीधा नहीं बोल रहा रहा ना डेढ़ का डेढ़ डेढ़ का डेढ़ हाँ वो तो वही कहते हैं लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथी लोग सुन रहे हैं कहीं ये ना बुरा मान जाए क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि किसको कहते हैं और ये उसका बहिष्कार करने लगे हैं तो वो कहता है अच्छा अच्छा सीधा तो बोल नहीं रहा टेलीफोन चाहिए ना पार्टी ट्रेजर बुलाया दो टेलीफोन कनेक्शन मिल गए अब मेरी स्थिति क्या बन गई मकान बन गया सांसद हो गया टेलीफोन हो गए गाड़ी हो गई और दो चार लड़के नौकरी पर लगवा दिए तो समाज में वाह वाह हो गई लेकिन अब वहाँ पर होता क्या है सेशन लगता है पार्लियामेंट का सेशन लगता है और सेशन में मैं जाता हूँ जीरो आवर्स में मैंने टाइम मांग लिया और टाइम पर जब मैं बोलता हूँ कि इस देश में आठवीं फेल पंडित एम ए पास जाटव चमार को सत्यनारायण की कथा सुना जाता है अब इस तरह का काम नहीं चलेगा मैं बिल्कुल रोक दूंगा तो मेरे वाले जो ललुआ और सांसद थे उन्होंने मेज थपथपाई वाह वाह हुए फिर दोबारा में मैंने कहा इस देश का क्षत्रिय जो ठाकुर बनता है मूछों पर ताप देता है हमारे समाज की बहन बेटियों को उठा ले जाता है अब इस तरह कदाप नहीं होगा हम रोकेंगे और हमने कहा कि ये बनिया मसाले में गंद मिला कर के और ये परोसता है मेरे समाज को अब मैं ये काम नहीं होने दूंगा तो वहाँ 
लोकसभा में बहुत मेज थपथपाई गई हमारा भी सीना गदगद हो गया कि अब क्या है अब तो हम बहुत बड़े नेता हो गए लेकिन जैसे ही हम शाम को घर पहुंचे बीबी को बताया कि आज तो यार ऐसे हुआ बड़ा बढ़िया हुआ हमारा लेक्चर हुआ लेकिन शाम को ही फोन आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का इधर आओ जैसे हम गए बोले अच्छा तुझे इसलिए सांसद बनाया था क्या कि तू हमारी खाट खड़ी करेगा लोकसभा में तुझे वो झुग्गी याद है ना तो जनाब उसी दिन से मेरी जवान पे ताला लग गया क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि गाड़ी इसकी बदौलत मिली है मकान इसकी बदौलत मिला है सांसद इसकी बदौलत बना हूँ टेलीफोन इसकी बदौलत मिला है सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी बदौलत मिली है तो अगर ये मेरे से नाराज़ हो गया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा इसलिए जवान पे ताला लग जाता है और फिर समाज की बात आती है तो मैं जान गया हूँ कि समाज की क्या है अरे जब ये तो काशी साहब ही थे जो साल डेढ़ साल में दो साल में चुनाव करवा दिया करते थे अरे क्या है पाँच साल में मौका मिलेगा तो ये मेरे से क्या करेगा साड़ी ले लेगा जाड़ी ले लेगा कहीं दारू ले लेगा कंबल ले लेगा सिलाई की मशीन ले लेगा तो क्या है दे दूंगा तो समाज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है जिन्होंने बनाया उनके गीत गाने में वो लग जाता है इसलिए उनके जवान पर ताला लग जाता मानवर कांशी राम साहब ने एक मंच पर कहा था कि जब तक आप लंगड़ी सरकार बनाओगे और लंगड़ी सरकार बनाते रहोगे आपका उद्धार होता रहेगा हाँ ये प्रारंभिक स्थिति थी हमारी ये बहुजन समाज पार्टी की प्रारंभिक सोच थी कि लंगड़ी सरकार होगी तो उनका कहना एक और रहा है कि वी शुड बी इन द बैलेंसिंग पावर कि हमारे बगैर कोई भी सरकार चल न पाए बन न पाए इसलिए ये सोच थी कि जैसे ही हमारी कोई लंगड़ी सरकार होगी तो जिस दिन भी हम चाहेंगे टंगड़ी मारेंगे गिरा देंगे और दूसरी सरकार बना लेंगे और फिर ऐसे करते करते अपने वाली सरकार बना लेंगे धन्यवाद सर